林不一没有师傅。左大人如此义正言辞，可惜第一句话就错了。程氏，林不一是你未来郎婿，你今日莫不是为他说情而来？林不一何事干不出来？当初为了你，还打上我们御史台。左大人是生怕别人不知你挟私报复，才会一直提醒我们你在御史台挨打之事。你。陛下，城市案发之日与林不疑在一处，请陛下将他一同收监审问。你刚才说什么？你为何说子胜并未弑父？回禀陛下，林毅并非是子胜生父，子胜的生父乃是霍冲将军。你说什么？你再说一遍。子胜乃是霍冲将军遗孤，霍无伤。少商，你可知自己在说什么？你虽是凌不一心腹，但为他脱罪，也不能信口胡言。凌不一是否是凌毅之子，凌毅能不知道？霍君华能不知道？陛下，这些年子生无法侍奉在霍夫人膝下，陛下可知其中缘由？那陛下觉得，子生长得与陈阳侯像吗？子胜长得确实不像程阳侯，更像霍将军。陛下，陛下，躲开！你接着说，说。霍将军之子霍无伤，对信人过敏，但林毅之子林不疑。却最爱吃杏仁糕。那日，霍夫人准备了杏仁糕。来来来，子生退去不得，便吃下了。当夜全身起疹子，高烧不退。从那日起，臣女心中隐隐猜测，直到程阳侯寿宴，他亲口告诉臣女，他是已逝霍侯之子，霍无伤。陛下。林毅才是导致孤城城破，是霍将军惨死的罪魁祸首。子胜做了这一切，只是为父报仇雪恨。那君华，他……崔侯还记得霍夫人临走的时候说了什么？单凭你们只言片语，就想定程阳侯的罪，可有证据啊？左大人既然要证据，那不如尽快将凌不疑从山崖下救上来。
，孰是孰非，一审便知。即便把他救上来，那他说的就是实话了。哼！我如今倒是知道子生的苦衷。他非但没有程阳侯通敌的证据，如今连自己是何人之子也无法证明。程阳侯死了，是死无对证；程阳侯活着。也可以一口咬定他就是子申生父，子申亦是百口莫辩。陛下，子申当真是走投无路才会出此下策？凡事要凭证据，这话从程娘子口中说出来，好似我等蛮不讲理、啊。就是你不讲道理，左大人如此咄咄逼人，企图将罪名全部扣在子申身上，究竟是为了泄愤还是为了公理？自己心里清楚。你血口喷人，住口！左大人，你究竟是御史还是长舌妇？父皇还在殿上，你在此一直喋喋不休，是想欺君吗？你们都说够了没？他是阿勇，他是阿正，朕自有法子来证明。阿正小的时候，朕曾经见过他。他的身上有一个特殊的胎记，是一个小小的虎头，却有三只耳朵，在子申的后腰下面半寸之处。子申高烧时，臣女为他擦拭身子时，曾见到过。没错，就是那个三耳虎头。哎，快！快派人去，把那个树子从山崖底下抬上来。带上几个衣冠一块儿过去。还有寇良，这个树子已经两日没进泥水了。好，陛下。待他回来，朕定要把他捉到他父亲的灵前，痛揍一通啊！他是鬼迷的惊叫啊！有什么事情，说不清楚啊，非要铤而走险吗？陛下，顶部仪身上还背着私窃太子殿、私调兵卒之罪。你想让朕去替阿珍抵罪，你就心满意足了吗？连同程阳子一起杀无赦。三殿下，有什么事儿，等我救完子胜回来再说。当心救援之时，有人出手加害子胜。那日左将军一路追杀子胜，期间不曾想过要劝降，更是把他逼到了山崖之处，直接下令放箭。若非如此，他也不会跃下山崖。我明白了，如果他们有二心，我一定不会放过。今日之事，真是多谢你了。在子胜回来的时候，我一定让他给你行大礼赔罪。放心吧，子胜那样深爱于你，以后一定会对你言听计从的